எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் ஒரு வெஜிடபிள் ரவா கிச்சடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் கொஞ்சமாக காலி ஃப்ளவர் ஒரு பாதி உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஒரே ஒரு தக்காளி எடுத்துருக்கேன் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் பாருங்க கேஸ் பத்த வச்சுட்டு இது பாருங்க அரை கிலோ ரவை எடுத்துருக்கேன் நான் அது நல்லா வறுக்கணுங்க பாருங்க நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆறு நிமிஷம் அந்த ரவையை வறுத்துருக்கேன் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் சிம்மில் வச்சு கூட பொறுமையாக வறுக்கலாம் இது பாருங்க மணல் மாதிரி ஆகும் இது பாருங்க ஃபுல் ஃப்ளேம்லேயே ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன் இப்போ போகிறோம் நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த கிச்சடி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி குக்கர் தாங்க பெஸ்ட் இதுக்கு பாருங்க நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெயை வச்சுருக்கேன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் இது வந்து நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் பாருங்க எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் பட்டை பாருங்க கொஞ்சம் பட்டை ஒரு ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு மூணு ஏலக்காய் கொஞ்சம் பேலீஃப் கருவேப்பில் கொஞ்சம் இப்போ நம்ம வெங்காயத்தை போடலாம் பச்சை மிளகாய் இது நல்லா வதங்கிட்டோம் இப்போ இந்த தக்காளி போடணும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த காயெல்லாம் அரிஞ்சோம் இல்லையா அது நான் நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க கொஞ்சம் வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுருக்கேன் அதை வதங்கிட்டு இருக்கு இந்த காய் உருளைக்கிழங்கெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அது வேகிறதுக்கு ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம வந்து இது மூடி வச்சுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் காய் இப்போ பாருங்கள் இது இந்த காயெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு உருளைக்கிழங்கு நூக்கள் அதெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம வந்து பிரிஞ்சிக்கு தேவையான தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணலாம் இந்த ரவையை வந்து வறுத்துட்டு ஆறின பத்துக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அது மெஷர் பண்ணிக்கிங்க எத்தனை கப் இருக்குது இந்த கப்புக்கு வந்து ரெண்டரை டம்ளர் இருக்குது அரை கிலோ ரவை இப்போ நான் வந்து ஒரு டம்ளருக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் ரெண்டரைனா அஞ்சு இதுக்கு வந்து உப்பு வந்து கரெக்டாக பார்க்கணும் நீங்கள் இந்த தண்ணி வந்து இந்த காய் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உப்போட டேஸ்ட்டு வந்து முன்னாடி நிற்கணும் உப்பு கம்மியாக இருக்குது இல்லை நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுப்பேன் ஒரு லைம் புழிஞ்சிருக்கேன் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ரவையை போடலாம் நல்லா மூடி வச்சுருங்க குக்கரில் தாங்க செய்யணும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் செஞ்சிங்கன்னா பேஸ் வந்து நல்லா கனமாக இருக்கணும் அதுக்காக தான் குக்கரில் பண்ண சொல்கிறேன் இப்போ மூடிடுங்க நல்லா கொதிக்கிட்டோம் தண்ணி இப்போ பாருங்கள் நல்லா அந்த காய் வந்து நல்லா கொதிக்குது இப்போ நம்ம வந்து இதில் ரவையை கொட்டலாம் ரவையை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கிளறணும் இல்லைனா கட்டி பிடிச்சிடும் தெரிக்கும் மேலே கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிவிடுங்க கேஸை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இப்போது இந்த குக்கரை வந்து நம்ம மூடிடலாம் வெயிட்டெல்லாம் போட வேண்டாங்க இதை வந்து மூடிட்டு ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் ஆகணும் பாருங்கள் நல்லா ஸ்டீம் வருது பாருங்கள் இப்போ வந்து கேஸை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டீம் போனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ரவை நல்லா வெந்திருக்கு நம்ம வந்து இது மேலே வந்து கொத்தமல்லி தழை போடலாம் சுவையான ரவா கிச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இது வந்து சாம்பார் தேங்காய் சட்னி எல்லாம் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுட்டு சூடாக சாப்பிட்ணும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இதே மெத்தேடில் பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண